Olá, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um encontro. Eu sou o Marcos Paulos, professor de matemática Olá, e membro do GP6, que é o grupo de trabalho que discute a educação matemática, tecnologias digitais e educação à distância da IBEM, né? que é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. E hoje eu estou responsável por mediar essa live de um ciclo intitulado é, Ciclo de Lives do GT6 da Isbem Convida, na qual um membro do GT convida um membro de outro GT para que eles possam refletir sobre questões relacionadas às tecnologias digitais. E na live de hoje nós temos o Marcelo de Carvalho Borba, que é professor do curso de pós-graduação em Educação Matemática da Unesp, a Universidade Estadual Paulista, e coordenador do Grupo de Pesquisa em Informática, Outras Mídias e Educação Matemática, e membro fundador da SBEM. E fará as honras de apresentar o seu convidado e dar início na a live. Mas antes, eu tenho um, um lembrete. É, durante a live, nós disponibilizaremos o link para sócios da SBEM que desejarem certificado. Professor Marcelo, é com você. É, boa noite a todos. Está tá me ouvindo bem, Alessandro? Tá tudo bem com o som? Tá ótimo, tá bom. Então, boa noite a todos e a todas. É um prazer imenso aceitar esse convite da ESBEM, a nossa Sociedade Brasileira de Educação Matemática. Ah, o seu presidente, Marcelo Bairral, parece até que está aí no chat agora, já nos assistindo. E é o convite feito pelo Wagner, o coordenador do GT6, que é um dos GTs originais. Não é? ah, da ESBEM, ah, fundado né, assim, pela professora Tânia Campos, nossa antiga presidenta, com quem o Alessandro trabalhou. Eu tenho o prazer de apresentar o Alessandro, porque ele, além de ser membro do GT7, o GT de Formação de Professores, ele é ex-presidente da ESBEM. E para vocês que estão nos assistindo, é fundamental que vocês estejam, quer dizer, entendam a, a, a dificuldade que é fazer o trabalho que hoje faz o Marcelo Parral, que há quatro anos atrás fez o Alessandro Ribeiro. Ou seja, coordenar uma sociedade científica é algo muito, muito, muito importante. E muito difícil e muito trabalhoso. E eles fazem isso sem parar a sua carreira normal, tendo que publicar artigos e tudo mais. Então fica aqui o nosso agradecimento. E quando o, o Wagner me convidou, não é para falar isso, eu falei, pô, tem que chamar o Alessandro, ele é membro, não é assim, é coordenador do grupo de pesquisa sobre formação não é, de matemática voltada para o ensino, quer dizer, um grupo voltado para a formação de professores, é professor da Universidade Federal do ABC Paulista, e eu diria que é a coisa mais importante, ex-presidente das BEM, quer dizer, mas hoje em dia ele continua com a sua carreira aí e tal. Então, como eu estava dizendo, eu fui convidado para a gente chegar e ter essa live. E eu, no que foi ter essa live, eu pensei, quem que eu fui convidar? Poxa, tinha acabado de me dizer, um, pessoas do meu grupo, tinha visto uma live com pessoas do grupo do Alessandro, falando sobre vídeo e formação de professores. E eu trabalho com tecnologias digitais e educação matemática há muito tempo. Aí troquei umas mensagens com o Alessandro, a gente ficou de fazer uma colaboração e tal no meio dessa correria. E quando veio o convite, eu falei, bom, vamos intensificar essa colaboração agora mesmo. Essa bela iniciativa da SBEM de pôr os GTs para se falarem né, é muito interessante, porque se é importante ter GT para a gente concentrar a pesquisa, tanto no programa de pós-graduação como na sociedade, é importante que a gente abra o horizonte, senão o nosso discurso sobre interdisciplinaridade não faz sentido nem dentro da própria educação matemática. A gente só conhece a literatura de tecnologias digitais, só sabe fazer pesquisa dentro daquilo ou dentro daquela linha de tecnologias digitais. Então, é muito importante essa iniciativa e eu espero que vocês aproveitem bastante sobre isso. Eu já fiz muita pesquisa nas quatro fases da educação matemática e, como eu já coloquei aqui em outras vezes, a primeira fase a segunda fase, e a gente uh, trabalhou demais com softwares, na terceira fase, trabalhando com educação em linha, eh, educação online, e na quarta fase, 
não é? Se assim deixar aí agora o nosso amigo Marcos, ele compartilhar aí a tela, eu só mostro um pouco disso daqui e uh, para a gente mais ou menos ter uma noção de que nesta quarta fase ela é caracterizada como sendo aquela da... É, ela é caracterizada pela aquela em que eu tenho a internet rápida. Tá? Então, esse PowerPoint eu combinei com o Alessandro, que nós vamos usar muito pouco, eu só vou usar nessa primeira apresentação, e é basicamente para a gente apresentar para vocês é, um projeto, que é este projeto, tem aqui meus contatos, para quem quiser é, ver depois, está tudo aqui, e o um Festival de Vídeos e Educação Matemática, que basicamente vai ser a nossa interface, minha com o Alessandro, a gente vai falar sobre vídeos. Por quê? Se alguém perguntar para uma pessoa que não esteja muito ligada em tecnologias e educação matemática, o vídeo foi utilizado muito na pesquisa e formação de professores. Na revisão que nós fizemos, um dos artigos que estão aqui abaixo, tem uma lista imensa de artigos aqui depois para vocês verem, é, vão ter artigos é, colocando algo sobre isso. Mas isso não é hora da gente falar de artigos. Mas o projeto de vídeo que a gente faz aqui agora está associado a esse momento, mais ou menos depois de 2005, 2007, 2008, quando você tem uma internet rápida e a gente consegue pensar numa sala de aula em movimento em que a gente esteja é, a, pensando que os alunos podem falar da mesma maneira que professores falaram ao longo do tempo, mostrando vídeos é, e algo desse tipo. É daí que a gente cria o festival e cria já o segundo projeto de pesquisa, envolvendo a forma como alunos da educação básica, licenciados e professores fazem os seus vídeos para se expressar matematicamente. Então, esse é um, um primeiro resumo do que eu faço, ou seja... É um projeto, nós estamos no quarto festival, o quinto festival, já anuncio para vocês, vai ser, aqui semana que vem, oficialmente, vai ser em Natal. Vamos torcer que a gente possa ir lá presencialmente, se não vai ser virtual, como foi esse ano. Ia ser em Pelotas, Rio Grande do Sul, e foi é, realizado virtualmente. Mas a ideia central é o uso de tecnologias digitais, envolvendo softwares, envolvendo tudo que o Zoltilavska nos mostrou semana passada sobre o progresso do GeoGebra, mas mostrando essa expressão do aluno em vídeo, como uma forma, inclusive, da gente lidar com questões agora da pandemia. Mas eu queria que o Alessandro, além do que ele fosse, né, está aqui nos colocando, é, falasse um pouco sobre a pesquisa de vídeo na formação de professores, que é um pouco mais antiga. Eu posso falar também como a gente falou, mas ele certamente tem algo com mais propriedade para falar sobre isso. É com você, Alessandro, ele pode tirar minha tela aí agora, se precisar, a gente volta. Bom, boa noite, Marcelo, é, boa noite aí a todos e a todas. É realmente um, um prazer, uma alegria tão, tão grande estar aqui, é, podendo compartilhar um pouco da pesquisa que eu tenho desenvolvido junto com o com meu grupo na Universidade Federal da BC, é, no momento de interação entre dois GTs, né? o GT6 com vida, e eu como membro do GT7, é, a partir da, de todo esse histórico que o Marcelo aí já, já relatou, tivemos a ideia aí de conversar um pouco sobre esse tema que hoje em dia tem sido muito útil né? é, como uma, uma forma de aproximar é, a, as pessoas que estão longe e aproximar, em especial, a escola pública da, da universidade. Então, é, é um prazer poder compartilhar um pouco aqui de tudo que nós temos feito e, e agradeço aí a participação de todos que estão nos assistindo. Espero aí que seja realmente um, um bate-papo interessante, que possam surgir aí novas ideias e, quem sabe, até novas oportunidades de de parcerias, né? Acho que isso é, é bastante importante e bastante viável nesse momento. Eu vou também compartilhar a tela e vou rapidamente mostrar alguns primeiros slides, apenas para a gente poder conversar um pouco e, e eu ir mostrando. Bom, então, como eu disse, né? 
uh, tecnologias digitais e formação de professores, em especial, no caso do nosso grupo, o que nós temos feito é realmente trabalhar com o uso de vídeos. Né? Então, como que os vídeos têm sido utilizados na formação de professores? É, o Marcelo apresentou aí o nosso grupo, é a Formação Matemática para Ensino, é um grupo que tem, assim, características de trabalho colaborativo e cooperativo. É um grupo formado aí por professores da escola básica, professores da universidade, formado por alunos de graduação e de pós-graduação, por pesquisadores. E nós temos aí, nos últimos anos, conseguido desenvolver os nossos trabalhos, não só sobre o uso de vídeo. Né? É, na verdade, temos trabalhado com vídeo há menos tempo, mais recentemente, e temos aí conseguido o apoio do CNPq, da CAPES, e atualmente um projeto financiado aí pela FAPESP. Aqui, rapidamente, só para todos conhecerem aí alguns dos membros do FORMAT, né? então, como eu disse, inclusive atualmente nós temos colegas da UNB, temos da UTFPR, da UFRN, temos colegas da Universidade Franciscana, lá em Santa Maria, então um grupo aí que está bastante eclético e bastante heterogêneo também. Bom, no nosso caso, nós temos buscado usar os vídeos na formação de professores em busca de oportunidades de aprendizagem profissional. Então, é, é muito antiga né, a pesquisa sobre o uso de vídeos, em especial para promover a aprendizagem dos estudantes, para investigar a aprendizagem dos estudantes. E o nosso foco é justamente como propiciar oportunidades de aprendizagem profissional aos professores a partir do uso de vídeos. Então, alguns pontos que nós tomamos aí como premissa é que o uso de vídeo ele vem sendo utilizado como uma ferramenta que pode propicionar, propiciar o desenvolvimento profissional de professores. É, o uso de vídeo ele tem um papel muito importante dentre os registros de prática. E depois eu posso falar um pouco mais sobre como esses vídeos são utilizados como os registros de, da prática letiva e como ferramentas aí para proporcionar a aprendizagem dos professores. E um importante ponto que, que tem se colocado na literatura é que utilizar os vídeos não é simplesmente você assistir o vídeo de uma aula sem que tenha nenhum tipo de tarefa ou nenhum tipo de é, preparação para esse momento. Então, no nosso caso, nós temos utilizado os vídeos como elementos das tarefas de aprendizagem profissional. Bom, é, só para entender um pouco como que o uso de vídeo tem sido feito, né? qual o uso que nós temos feito no, no formato. Então, normalmente, nós oferecemos processos formativos, seja para professores de formação inicial, professores de formação continuada. E, num primeiro momento, nós fazemos um acolhimento, fazemos um levantamento, um levantamento de informações preliminares dos professores que participam do processo formativo. E depois eu vou explicar por quê é muito importante esse, esse primeiro momento. Em seguida, a partir deste levantamento, nós trabalhamos com um conjunto de workshops, que nós chamamos de workshops formativos, ou seja, são momentos onde nós compartilhamos experiência profissional, resultados de pesquisa sobre aspectos que giram em torno da temática daquele processo formativo. Um terceiro momento é quando os professores entram num ciclo que nós chamamos de ciclo PDR, ou seja, o preparar, desenvolver e o refletir sobre uma aula, e aí entra a participação também da escola básica, em especial a escola pública, e os professores atuando na escola pública a partir de aulas que são elaboradas nesse processo formativo. E, por fim onde nós, a partir dos registros de práticas que são levantados nessas aulas realizadas na, nas escolas, é aí que o vídeo entra com uma força grande, ele é trazido pra, novamente para a formação e ele é utilizado no sentido de sistematizar as aprendizagens dos professores que são aí participantes. Então, aí só para vocês conhecerem um pouquinho, nós trabalhamos aí, geralmente, com cursos 
com processos de formação em torno de 60 horas semanais, os professores trabalham é, individualmente, trabalham em pequenos grupos, trabalham aí é, em plenária. Aqui na foto do lado esquerdo do vídeo, vocês percebem, da tela, vocês percebem justamente aqui é o momento onde eles estão trabalhando com as tarefas de aprendizagem profissional e utilizando os vídeos, aqui um computador que está disponível. Aqui nós temos um formador que acompanha todo o grupo durante esse processo. Eu acho que por hora é, é isso que eu gostaria de falar, justamente porque nós combinamos de ficar muito tempo na apresentação para a gente poder discutir e, e receber aí questões e querer é, poder falar um pouco mais, de forma mais interativa, né? Então, por hora, acho que é isso, Marcelo. Seu microfone está fechado. É isso aí, Alessandro, como eu queria dizer, com o microfone fechado e agora digo com o microfone aberto. É, é muito legal ver essa, né, o projeto do Alessandro e essa interface e, e me fez muito lembrar da primeira dissertação que eu acho que eu vi com vídeo, que foi dirigida pela Miriam Penteado, se não me engano, é, usando o vídeo dentro de uma formação de professor. A aluna era Ana Flávia Mussolini, se não me engano, deve ter no, no site do GPI, a Miriam Penteado estava no GPI na época, e, e era assim, ela filmava os alunos fazendo a sua prática de ensino na escola. E depois, à noite, a mestranda Flávia Mussolino discutia com esse professor em formação do quarto ano né, a sua prática, a maneira como ele conduziu a sua aula na escola. Então, essa é uma maneira de utilizar vídeo muito interessante. Para quem conhece a primeira parte da minha pesquisa, juntando tecnologias com modelagem, eu filmava a minha própria aula e era horrível ouvir a minha própria voz no vídeo depois. Agora, ouvindo minhas próprias lives, eu estou gostando um pouco mais. Mas ouvir na própria voz dos vídeos que o Geraldo Lima, que alguns de vocês conhecem, gravava. Então, a gente pegava eventos daquela aula para mostrar como que o professor interagia com os alunos é, e como que eles produziam matemática com tecnologias digitais, mas o foco não era os professores, como nunca foi grande o foco na minha pesquisa ah, em tecnologias digitais. Exceto, talvez, e alguns de vocês não sabem, quer dizer que o que dá origem ao Festival de Vídeos são dois projetos financiados pelo CNPq, no qual eu vou ao CEDERG e depois virtualmente à UAB no Brasil inteiro, mas no CEDERG eu fui muito presencialmente, porque inclusive as conexões de internet não eram tão boas, para entender o que eram aqueles polos. Naquela época, o Brasil estava com mais alunos matriculados na licenciatura à distância do que na presencial. Esses números oscilam. Tá? E hoje em dia, enfim, essa, essa distinção nem faz muito sentido exatamente agora. Mas o que eu queria dizer é que a UAB ela é fundada por, por causa da disponibilidade da internet e a gente viu que havia muita pouca internet sendo utilizada nas licenciaturas em matemática, aquelas conduzidas por vários de nós, por vários colegas. E aí começamos no projeto que hora fim da agora, um projeto é, perguntando a todas as licenciaturas em matemática que uso eles faziam de vídeos, e a gente viu que o, o vídeo era muito pequeno, e muito pouco, às vezes, eram, eram videoaulas, e não vídeos para reflexão, como o Alessandro já nos mostrou aqui, não é que é uma parte é, também colocada, e a gente passou a querer superar, com o uso das tecnologias digitais, uma grande justiça. Eu acho que quem me chamou a primeira vez a atenção dessa justiça foi o nosso colega Ricardo Scucuglia, da Unesp de Rio Preto. Ou seja, a ideia de que o professor é totalmente multimodal na sua aula, ele usa gestos, ele usa software, ele usa vídeos, ele usa tudo, mas na prova, em particular na prova de análise, só se usa a linguagem matemática. Então, é, veio a ideia da gente propor freirianamente, de que os alunos pudessem estar utilizando o vídeo. Freirianamente, eu pauto Freires, ele não. 
aqui para vocês aqui. Bom, o que, que tem Paulo Freire a ver com essa ideia da gente estar é, pondo os alunos para falar com o vídeo? É que Paulo Freire era um amante do uso das tecnologias, não é? desde o reto projetor no interior do Rio Grande do Norte até não é, o primeiro projeto massivo de computadores na gestão da prefeita Luísa Rondina, Uh, em 1995 ou 6, se não me engano, tá? um pouco antes dele falecer, em 97. De toda maneira, eu quero dizer que é freiriano esse projeto e ele tem esse apoio porque ele estimula um debate que utilize o vídeo, uma mídia ligado a esse artefato né? é, enraigado no, no humano de hoje, em que ele possa, na verdade, estar produzindo matemática, não só com lápis e papel, mídia central de seus pais, mas também com as formas digitais com o celular. Então, essa que é uma ideia que a gente passou a pensar para a UAB como um todo. Veio a crise da UAB, no meio, há uns três anos atrás, com pouco financiamento, e a gente expandiu o projeto de uso de vídeos também para a sala presencial. E isso eu falo na próxima vez, sobre como que isso surge, como que a gente chega na UAB já tendo as experiências do uso de vídeo na licenciatura em matemática, na licenciatura em biologia da Unesp de Rio Claro. Tá ok? Então, estou falando em formação de professores de outros campos. Mas aí eu passo a palavra para o Alessandro e já estou convidando todos aí para porem perguntas, para vocês levarem o Alessandro e eu para outros caminhos. Mais uma vez, eu agradeço o Alessandro por aceitar o nosso convite uh, para interagir com o GT6. E o GT7 já resolveu, semana que vem, convidar o GT6. Então, nós vamos ter, na semana que vem, já aqui, a Deise e a, a Nilce interagindo com a Deinha e com a Petrina. Então, vai ser o contrário, o GT7 convidando o GT6. E aí, foi colocado dessa forma aí. É com você, Alessandro. Tá certo, então, Marcelo. É... Eu acho interessante tudo isso que, que o Marcelo trouxe e acho importante apresentar um pouco aqui é, como que nós temos trabalhado a questão dos vídeos, é, mais do ponto de vista mesmo da aprendizagem do professor. Né? Porque uma das questões que sempre é, é levantada é que o professor vai aprender a ser professor na licenciatura e depois ele vai para a escola e muitas vezes... O que ele chega na escola, ele se depara com um ambiente totalmente diferente de tudo aquilo que ele vivenciava na, na sua formação inicial, né? mesmo tendo oportunidades de interagir com a escola, e ele percebe que aquela aprendizagem que ele teve, ou, ou toda aquela formação que ele teve, não é efetivamente é, tão diretamente trabalhada, né? tão possível de ser trabalhada na, quando ele chega na escola, né? E a ideia da aprendizagem profissional, a partir do, dos pressupostos que nós trazemos, né, da aprendizagem como um fenômeno social, um fenômeno situado, é importante você pensar, tá, mas como eu posso proporcionar para o professor em formação inicial esse, esse situar-se na prática da escola, né, e mesmo para o professor que, no momento das suas aulas, tem que tomar diversas decisões, né, tem que lidar com situações que muitas vezes foram planejadas e outra nem tanto, outras vezes ele lida com situações que não foram planejadas e não estavam esperadas e aconteceu, e ele precisa pensar sobre aquilo. Então, quando nós trazemos é, o nosso processo formativo, em especial esse terceiro momento que eu quero compartilhar aqui com vocês, nós estamos trabalhando com um conjunto de três tarefas de aprendizagem profissional, que nós chamamos aí de ciclo PDR. O ciclo PDR nada mais é do ciclo do planejar, desenvolver e refletir sobre uma aula. O que, que nós fazemos nesse processo do ciclo PDR? Então, os professores eles vão coletivamente preparar uma aula ou preparar um conjunto de aulas é, para depois serem desenvolvidas na escola. Então, nesse momento, os professores eles vão antecipar estratégias e resoluções dos alunos, eles vão pensar nas ações que o professor pode precisar demandar 
durante a realização de sua aula, e eles discutem coletivamente, eles escolhem as aulas que estão melhor estruturadas para serem desenvolvidas, e eles mesmos se voluntariam ou discutem entre si quem é que vai desenvolver essa aula na escola básica. Durante o momento do desenvolvimento, ou seja, durante a execução da aula, nós normalmente temos, além do professor que está desenvolvendo a aula, outros colegas que estão no processo formativo que fazem a observação. Nós temos, normalmente, os pesquisadores, os formadores que acompanham também todo esse processo. E, durante esse momento, além dos vídeos, obviamente, que é o tema de hoje, então, por isso, o foco é, vai ser dado nos vídeos, mas nós conseguimos é, recolher todo um conjunto de artefatos da prática, como as resoluções dos alunos, o áudio dos alunos trabalhando em grupos, é, o depoimento do próprio professor ao final da aula, muitas vezes entrevistas que nós fazemos com os estudantes, e todo esse conjunto de informações, é, como, por exemplo, as estratégias e resoluções, as ações dos professores, tudo isso vai ser organizado nessa terceira, nesse terceiro momento, que nós chamamos aí de TAP número 5, né? que é o momento que vai proporcionar a reflexão. Então, os formadores, eles, de posse de todo esse material que foi é, levantado, que foi produzido durante o desenvolvimento da aula, os formadores vão, vão organizar, é, por exemplo, trechos de vídeo, e junto com os trechos dos vídeos, esses vídeos normalmente exploram momentos críticos, é, o raciocínio dos estudantes, estratégias diferentes que os estudantes é, pensaram, situações em que o professor teve que tomar uma decisão que não estava prevista. A partir desse conjunto de vídeos, nós voltamos para o processo formativo e aí nós vamos é, trabalhar com eles todo o processo de reflexão. Então, aqui, olha, vocês observam que as tarefas de aprendizagem profissional elas são compostas por uma tarefa matemática para o estudante, ela é desenvolvida a partir de uma abordagem de ensino exploratório, ela tem como premissa desenvolver o conhecimento profissional matemático e didático e dentro das amostras de prática, dentro dos registros que nós trazemos da sala de aula, nós temos aí os vídeos, tá certo? Bom, então... É, um ponto importante e questões que nós temos levantado a partir da literatura e também das experiências que nós estamos aí desenvolvendo desde 2016 na UFABC, é, que tipos de vídeos vêm sendo utilizados nos processos formativos? Então, essa é uma questão que é importante a gente pensar, porque a escolha do vídeo pode favorecer ou não na, nas oportunidades de aprendizagem desse professor. De que maneira esses vídeos são utilizados nos processos formativos? Então, nós podemos utilizar os vídeos é, de diferentes perspectivas. Nós podemos utilizar o vídeo do próprio professor, nós podemos utilizar o vídeo de um terceiro, de um professor que não está presente, nós podemos utilizar vídeos que estão disponíveis na internet. No nosso caso, nós temos escolhido trabalhar com vídeos que são vídeos produzidos juntamente com os próprios professores. E um ponto também, que é o nosso foco de análise, é quais são as aprendizagens que vêm sendo oportunidade, oportunizadas aos professores que participam desses processos. Bom, aqui, só a título de exemplo, que a gente pode retomar, se for o caso, nós temos algumas, alguns artigos que foram já publicados e nesses artigos nós discutimos. Aqui, por exemplo, oportunidades de aprendizagem dos professores trabalhando com o conceito de função. Aqui, um artigo bem recente que foi publicado é, esse ano mesmo na revista Quadrante e fala sobre as oportunidades de aprendizagem que os professores vivenciaram quando eles discutiam coletivamente uma aula sobre padrões e regularidades. Nós também temos trabalhado é, com oportunidades de aprendizagem num outro estilo de formação é, com o grupo do Paraná. E também 
é um dos focos que nós temos trabalhado, em especial né, pelo momento aí de implantação de inovação curricular com o surgimento do eixo álgebra no, nos anos iniciais, o nosso grupo também trabalha. Então, essa pesquisa de mestrado, que foi orientada por mim e pelo Vinícius, a Lilian ela vai investigar num grupo de professores, usando os vídeos, usando esse design de formação, quais as aprendizagens que eles vivenciam e como eles ampliam os seus significados em relação ao sinal de igual. O Tem Alessandro, um pode ter bate-papo, Alessandro, senão Vamos. vai terminar. Nós temos aí dois, um capítulo de livro que também fala sobre o uso de vídeo no ensino de álgebra e esse livro, que é um livro que foi produzido como resultado do Observatório da Educação e nele nós temos aí várias experiências com o uso de vídeo e com outras oportunidades de aprendizagem. Olha só, então, meus amigos, então vamos agora passar mais para pegar as perguntas e vamos com o PowerPoint, a gente resolveu fazer um PowerPoint curtinho, mas ele acaba que inibe um pouco o bate-papo, entendeu? Então, aqui, ó, tem dois PowerPoints que vão estar disponíveis para vocês, do Alessandro e meu, com artigos e tudo mais, falando sobre, no meu caso, vídeos e tecnologias digitais, tem formação de professores também, e o do Alessandro, Vídeos e formação de professores, também tem tecnologias digitais, é óbvio que ninguém trabalha com vídeo analógico e tal, mas o foco não é esse. E o que eu acho que é interessante, ainda mais nesses tempos agora de pandemia, da gente pensar, é que o vídeo, como a gente aqui agora está gerando um novo vídeo, não é? com tecnologias digitais, e ao mesmo tempo esse vídeo daqui a pouco fica disponível, então, ele vira um artefato de um novo coletivo de seres humanos com mídias que passa a estar trabalhando. Na aula, o, o, o Leandro, que chegou atrasado e disse aí que vai utilizar depois, quer dizer, as pessoas vão estar utilizando esse vídeo, que ele é, ao mesmo tempo, agora, processo e depois também um produto. É uma dialética linda desse momento que a gente está vivendo e dessa mídia que não necessariamente isso acontecia, quer dizer, com a mídia escrita a gente fazia isso com as notas de aula, com o livro, com algo do tipo, e são coisas importantes. Agora, com o vídeo, a gente gera isso muito. E o que eu tenho me debatido muito é que na formação de professores, mas também na escola básica, a gente deve trazer a cultura do vídeo para a sala de aula. Essa sala de aula que está em movimento por causa da internet agora por causa da internet, por causa do coronavírus, é, por causa de toda essa mudança que a gente está tendo, a sala de aula agora está dentro da minha casa. Não é? Se eu fosse professor, tinha uma garrafa de vinho aqui atrás, está vendo? Nem sei se ia poder, se eu tivesse uma escola com, com, com crianças atrás ou tal. Adorei a tradução dela para a garrafa de vinho aqui agora, né? já me deu até vontade, mas, é, de qualquer jeito, eu vi que é, a gente tem que estar, nesse momento, pensando que o vídeo também, você entende, é, se modificou em termos de, de importância. E, por sorte, vários de nós do GT6 estamos trabalhando com foco nas tecnologias digitais para estar oferecendo mais bem para o mundo alguma experiência com isso. Nesse momento que a intensificação da presença das tecnologias digitais não se deu por opção, mas se deu, muitas vezes, porque era a única né, saída. Então, neste momento, a gente tem, e a gente criou algo que eu já coloquei para vocês sobre o Festival de Vídeos, para tentar ampliar essa cultura. Esse ano nós tivemos cerimônias no, no Festival de Vídeo. Daqui a pouco vocês vão ter os números corretos aí na página do GPM, nosso grupo de pesquisa no Facebook. Se você não conhece, vai lá e tem um monte de informação sobre o trabalho do GPM e de outros, mas é a ideia central, nós tivemos mil pessoas visualizando e discutindo o vídeo, nós tivemos mães, nós tivemos professoras do interior do Rio Grande do Sul, da zona rural de uma pequena cidade de Canguçu, e do sertão do Rio Grande do Norte, da zona leste de São Paulo, capital, da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Então, isso era muito legal sessões com 100 pessoas, de pais, mães e tal. Então, é, 
é a criação de uma cultura, é um campo de pesquisa, porque todo mundo que faz vídeos de até seis minutos é, já aceita ser parte de uma pesquisa e, ao mesmo tempo, é um trabalho de extensão, é um trabalho de mudança da imagem pública matemática, tema que uns é, pesquisam. E quais são as duas vertentes centrais de pesquisa? Primeiro, a gente viu essas vertentes que o Alessandro já colocou sobre a pesquisa por vídeo e viu que não tinha ninguém fazendo esse trabalho como a gente está colocando. E em dois artigos que a gente faz uma revisão total sobre isso, eu recomendo vocês com é, um liderado por mim em 2016, o outro pelo Johan Egelbrecht, agora em 2020, são um editorial e um artigo está nessa lista do PowerPoint aí para vocês. É fundamental, você entende, a gente vê que o uso de vídeos em sala de aula por alunos é ainda pequeno. E agora, mais do que uma vez, a gente é, teria, nesse momento, uma, uma forma da gente pensar em como pesquisar esses vídeos. Duas têm sido não é, as maneiras centrais. O produto a gente tem utilizado a semiótica social para ver o quanto que ele leva do contexto e o quanto que ele leva de multimodalidade. E a gente, isso está mais importante agora em tempos dos vídeos do quarto festival para a pandemia, porque levava o contexto da casa das pessoas o tempo todo dos vídeos. E isso era muito importante para a gente mostrar a desigualdade social desse país, que fica totalmente nua com a pandemia, mas também o processo desses vídeos. E, para isso, a gente tem usado a teoria da atividade, já vi que a Deise Soto está aí, da Unemat, que tem trabalhado muito comigo com isso também, na questão da terceira para uma quarta geração da teoria da atividade, vendo o papel dos vídeos e vendo como que os motivos de diferentes grupos de alunos são diferentes ao longo do tempo para eles participarem no festival. Mas a gente está criando cultura com esse festival para o uso de vídeos em sala de aula, para professores. É, a gente conta com o apoio da SBEM, a quem a gente agradece mais uma vez. E eu queria terminar essa parte, é, inclusive, convidando o Alessandro depois a comentar sobre a nova categoria de vídeos, que eu sei que ele não teve tempo ainda de ver, e ela está nascendo. A gente, nós tínhamos quatro categorias e passamos a ter uma que chamava Professores em Ação. E esse uso dessa categoria tem uma interface muito grande com o GT7, eu acho. Então, seria o quê? Seria a ideia de eu ter é, o professor no quarto festival, utilizando vídeos do primeiro, segundo, terceiro festival, na sua sala de aula e gerando com isso um novo vídeo que estaria nessa questão, que a grande questão não é o prêmio ou tal, é, mas sim a participação, essa, essa, esse festival. Né, de matemática. Então, essa é uma ideia das pesquisas que a gente tem feito no PIM, e essa parte, eu acho, dessa categoria de professores em ação, eu acho que tem uma grande interface com o GT7, hoje aqui representado pelo meu convidado, mais uma vez, quem agradeço o nosso ex-presidente das BEM, professor Alessandro Ribeiro. Câmbio. <risos> tá certo, então, Marcelo. É, deixa eu ver se eu estou com o microfone ligado, que é o que a gente mais comete, essa gafe de estar tá com o microfone desligado. Né? Então, eu, no, no nosso grupo também nós temos percebido tanto o uso do vídeo como o próprio processo no qual a gente insere o vídeo, né, que são as tarefas de aprendizagem profissional, a gente tem percebido essa ideia de diferentes fases, né, que a colega Suzana Predger chama de tetraedros, diferentes tetraedros, né? Então, o vídeo, ele pode ser utilizado pelo professor, por exemplo, para pensar melhor sobre uma aula, entender o que aconteceu naquela aula, as escolhas que ele fez. É, ele pode é, assistir um, trechos do, do vídeo da sua aula. Normalmente, quando ele faz isso sozinho, é um exercício pouco produtivo, e as pesquisas têm mostrado que isso realmente não tem sido de, de grande valia. Né? Um, um segundo nível é justamente quando a gente traz o vídeo de uma aula para discutir coletivamente. Então, você tem esses professores, e aí eu aproveito para reforçar, né? nós entendemos a aprendizagem 
como um fenômeno que é social, um fenômeno que é situado. Né? O professor aprende a partir do momento que ele muda as suas formas de participar, o professor aprende a partir do momento que ele muda os seus discursos. E na coletividade, e o vídeo sendo aí utilizado como uma ferramenta no sentido de Vygotsky, né? como uma mediação para oferecer a, a, as oportunidades de aprendizagem, nós percebemos que no coletivo esses vídeos já são trabalhados num nível diferente. E nós temos hoje é, dois doutorandos em específico trabalhando na UFABC, gente, que está investigando o uso do vídeo na formação pelos formadores. Então, você começa a fazer uma análise de como o vídeo está sendo utilizado no processo formativo. Então, você começa a não ter a análise do vídeo pelo próprio professor, a análise da aula. Então, eu tenho um vídeo da sala de aula que foi analisado pelo coletivo de professores e ali produziu oportunidades de aprendizagem para aqueles professores. E nós estamos utilizando o vídeo da formação que é o vídeo da aula, num espaço de formação dos formadores. Porque é um ponto que nós temos percebido. É, o vídeo ele não tem chegado muito na, na formação inicial, por exemplo, justamente porque os formadores, muitas vezes, não têm a oportunidade de ter esse trabalho, de explorar o vídeo. Né? Então, o vídeo ele pode servir para a aprendizagem do professor a partir da sua sala de aula ou da sala de aula de outros colegas, e ele também pode servir como um espaço de aprendizagem do formador quando este formador olha para, para o vídeo. E aí a gente pode subir de novo, e a gente pode olhar o formador do formador assistindo o vídeo da formação que foi gerada a partir de uma aula de matemática, e aí a gente percebe que essa aula ela vai subindo, 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 e você consegue, por exemplo, fazer com que um professor da universidade, que às vezes nunca esteve na escola básica, também entenda e também comece a vivenciar essa experiência da, da sala de aula. Então, acho que isso é um ponto que é, que é importante e que eu acho que vale a pena a gente pensar como viabilizar essa mudança de nível quando eu olho para o vídeo é, na pesquisa em formação de professores. Eu estou vendo que estão nos avisando que tem algumas perguntas, então eu vou parar de falar, porque eu acho que as perguntas podem gerar outras ideias, né, Marcelo? E a gente pode ir para outros caminhos também. Bom, é, professores, obrigado aí pelas reflexões que vocês trouxeram, né? Algumas perspectivas aí é, distintas, porém complementares em relação ao uso do vídeo, tanto na formação do professor quanto em sala de aula. E aí a gente tem alguns comentários aqui, muitos colegas saudando vocês, né? E todo mundo com muita saudade, realmente. Aí temos aqui um comentário do Valdir, que deseja boa noite. Muito bom ouvir vocês falando. Aí tem uma, uma questão na, na tela aí da Vânia. É, desde a década de 90, pesquisadores americanos, né? Que falam de tarefas, tem Bit e outros pesquisadores mostram que o vídeo é um recurso poderoso. Por que essa prática, é... Por que essa prática para promover a reflexão ainda não é tão utilizada na licenciatura? É, Vânia, é, acho que a sua pergunta é muito boa, inclusive porque ela consegue é, casar mais essa interação entre os dois é, GTs. E ela é muito interessante nesse sentido. Primeiro, há um forte movimento para não utilizar tecnologias digitais, porque a gente tende a um conservadorismo. No editorial que nós escrevemos para o número agora sobre tecnologias digitais do ZDM, que está disponível grátis aí, a gente colocou muito, usou uma parábola que o Johan colocou, de que antes a gente ensinava tecnologia digital, ninguém queria para nada, entendeu? Aí agora, de repente, isso virou importante, está todo mundo lidando com isso. Talvez seja um efeito dessa pandemia, que esse uso vai ser um pouco mais acelerado. Né? Eu diria também de que falta criar uma cultura. Então, a gente está criando a cultura, a ESBEM está criando essa cultura com lives como essa daqui, com outros programas de lives. De lives. Ou seja, a ESBEM está se reinventando e, no meu modo de ver, está dando saltos de qualidade com isso. E também porque tem, no momento, um presidente que é do GT6, 
quase desde o começo, ou do, desde o começo, eu estou desde a primeira vez, fui o primeiro coordenador do GT lá, é, com, a, com a indicação da, da Tânia. Então, eu acho que a sua pergunta é muito boa para isso. Eu acho que a outra questão, eu convido vocês a irem no site do festival, você entende? Eu já coloco o link aqui para quem quiser, porque tem 400 vídeos que você pode usar na sua sala de aula e participar ou não do quinto festival no ano que vem. Então, não é só pedir para os outros utilizarem, a gente está utilizando, seja como aluno, seja como professor. É com você, Alessandro, porque nós temos 15 minutos com o intérprete aqui, então nós temos que respeitar esse tempo aqui, já fui avisado aqui. Tá bom, Adriana? É, eu vou comentar o que a Vanda colocou, que a pergunta dela realmente é bastante pertinente e a gente pensa, poxa, desde 1990 nós estamos aqui 30 anos depois e ainda não localizamos essa essa suposta inovação né, nas licenciaturas. Mas eu acho que, é, para além do uso de vídeos e tantas outras inovações que ainda não chegaram na licenciatura, e elas não chegaram na licenciatura, muito provavelmente por elas não ter sido apresentado ou por ela não ter sido oportunizada aos formadores que atuam nas licenciaturas. Né? Não, não podemos dizer que não, não é utilizado, porque a gente sabe de experiências de colegas que usam o vídeo ou outras inovações nas licenciaturas, mas é muito mais é, simples e a gente tem um ambiente mais favorável para trabalhar com os vídeos na formação continuada do que na formação inicial. E, e eu quero só chamar a atenção e não, não contrapondo o que o Marcelo falou, mas trazendo um outro ponto para reflexão, é que não adianta a gente também ter muitos vídeos disponíveis se a gente não sabe como utilizar esses vídeos. Então, por exemplo, se eu não tenho uma boa tarefa para o professor ou se eu não tenho um formador que prepara esse professor, né? ele, não é ele assistir o vídeo e simplesmente observar e falar ah, o meu aluno acertou ou errou. Não, ele tem que aprender a perceber que tipo de raciocínio esse aluno utilizou, por que, que esse aluno cometeu esse erro, por que, que aquela resposta que ele deu não foi a melhor resposta. Então, o vídeo, além de, ter, além de ter, termos bons vídeos, nós temos que ter um bom conjunto de oportunidades para se usar esses vídeos. Né? É, eu concordo plenamente com isso que você falou, Alessandro. Inclusive, se eu dei a impressão de que havia algum outro ponto, é difícil. Inclusive, é por isso que a gente anda fazendo pesquisa, tentando ver esses 400 vídeos que tem no festival, o que eles expressam. Então, que matemática está expressa lá? Então, essa tem uma visão. Que visão de matemática eles mostraram que aprenderam lá? E isso é parte da pesquisa com vídeos que nós já fizemos na sala de aula presencial, em que a gente avaliava projetos de modelagem, vendo também que matemática era expressa na forma de vídeo. Mas como o meio é parte da mensagem, a gente tem, obviamente, essa ideia de que o vídeo está modificando, ele é um produto de seres humanos com mídias, então está modificando diferente do que eu escrever apenas a matemática do na disciplina que eu estiver ministrando. Tinha outra pergunta aí, Marcos, eu não vi. Tem, tem uma pergunta do Fábio Abrão. O fato do professor em formação, entre aspas, aqui ele colocou, ser observado por colegas durante as aulas é apontado como entrave para algumas pesquisas. A gravação em vídeo pode substituir essa observação com a mesma qualidade? É, você quer que eu comece ou você quer começar, Alessandro? O Não, eu, posso, eu posso, posso começar dessa vez. O fato tá de o professor de formação ser observador, a gravação em vídeo pode substituir essa observação? Então, é, eu acho que ela não vem para substituir, eu acho que ela vem para complementar, porque é, o observador ele vai fazer uma observação que normalmente é contaminada, aí, entre aspas, por aquilo que ele quer ver. Né? Então, é, o vídeo ele pode ser utilizado como uma forma de recolher todas as informações que ocorrem na sala de aula para que você possa pensar calmamente posteriormente. Porém, dependendo como esse vídeo é utilizado, então tem um autor é, britânico, Alf Collis, que ele traz é, algumas metáforas do, de como esse vídeo pode ser utilizado. Né? Ele pode ser utilizado como uma lente, ele pode ser utilizado como espelho, ele pode ser utilizado como um espelho invertido. Então, vai pensar muito, vai depender muito da forma como essa observação é feita. Então, eu acho que, no meu entendimento, 
o vídeo ele não vem para substituir o observador. Né? Se nós... Só que também aí poderia abrir outro espaço para a gente conversar num outro momento. É uma coisa você usar o vídeo como uma ferramenta para formação. Outra coisa você usar o vídeo para recolha de dados para uma pesquisa. São dois pontos totalmente distintos. Né? E quando nós usamos o vídeo para, além de recolher dados, também é, recolher informações da aula, esse vídeo é sempre complementado por um ou mais observadores. Então, um não substitui o outro. É, eu diria também, é outra boa pergunta, e nos leva também para a área de pesquisa qualitativa, que, como vocês sabem, eu adoro. Então, é, não há participante oculto na sala de aula, seja ele humano ou não humano. Então, a câmera está presente também. A gente não fica como uma mosquinha, né? como se estivesse lá. E é uma mosquinha também, a chata e participa também. O caso de, de, de agents, né? o caso de poder de ação da, das mídias, como eu tenho defendido há muito tempo, fica muito mais forte com a presença do coronavírus, que certamente é o grande ator do ano 2020. Né? É o grande ator no sentido de atuar. Não é? Então, ele tem um grande poder de ação e está agora na segunda revisão um artigo sobre isso e tal, Vamos ver se vai ser aceito aí no, no outro periódico aí. Mas, de qualquer jeito, eu diria para vocês de que o vídeo ele não vai estar substituindo. Como eu estou dizendo, ele está lá e tem questões éticas o tempo todo. Mas eu volto a dizer, o vídeo, e concordando com o Alessandro, tem que ser interpretado. Seja o vídeo que foi feito para pesquisa, como eu falei, que eu, já me, eu próprio já me filmei, filmei os alunos, e eles lidando com calculadora gráficas, depois com software, etc., ou um vídeo como esse do festival. E obrigado aí pelas palavras do nosso presidente atual, né, o Marcelo Bairral. Então, é isso, quer dizer, tem vídeos. E os 400 vídeos que estão no festival, alguns estão sendo interpretados pelo GPM, outros por fora, outros que são parentes do GPM, porque o nosso grupo não mantém um grupo, como, por exemplo, o grupo do Wagner Valente, que todo mundo, ninguém sai, né, vai ficando assim nele o tempo todo. O nosso não, a ideia é que a pessoa saia e faça outra. O Maurício já construiu o grupo dele, por aí vai e tal, está aí. Obrigado pela audiência. Mas, mas a gente vai interagindo com esses grupos, e tem vários fazendo pesquisa sobre vídeo e com outras lentes teóricas. Tá? É que não deu tempo da de gente falar de tudo, mas nós estamos com várias pesquisas e teoria da atividade semiótica social é uma grande vertente, mas é fundamental a gente estar Inclusive, agora, por isso, eu devo é, parar de falar, porque o tempo do vídeo a gente fala pouco para ser ouvido. Temos uma questão da, da Gessiara. É, por que produzir vídeos pode modificar a construção do pensamento matemático do estudante? É, muito obrigado, Gessiara. É, e a, eu começo com essa e passo para o Alessandro, então, depois. Aí a próxima e quase a última, o Alessandro começa. Mas... De qualquer jeito, me parece que, na visão que eu trabalho de construção do conhecimento, ele é coletivo. Ele é historicamente situado porque não só esses humanos estão marcados por mídias, como as mídias estão, olha a Frida aqui na capa do celular, de todo jeito, como também eu tenho o tempo todo um agente tecnológico, eu tenho essas ferramentas que nós estamos nos comunicando. Então, o vídeo, ele também é, modifica o pensamento do estudante, porque... Ao fazer o roteiro do vídeo, é, seja espontaneamente ou seja planejadamente, ele está pesquisando, não é, no nível dele sobre matemática, não é uma pesquisa que necessariamente a gente esteja fazendo. Mas ainda, a gente tem depois, como eu já disse, com a publicidade da internet e com a maneira que a internet ocupa papel de artefato, não só de mediador, mas também de ator, não é? como eu tenho desenvolvido muito com o Deise Soto e com outros colegas, com o Newton Domingues também, a gente vê essa internet também como comunidade. E ter um vídeo e mostrar só para o Alessandro é uma coisa. Agora, ter um vídeo e estar no YouTube e todo mundo poder acessar, ah, isso é outra coisa. Isso muda tudo. Ou seja, a audiência também tem é, é algo, a comunidade tem algo que nos transforma. O legal, Nilza Bertone, isso é um... É, são muitos presidentes. Né? Eu tenho o presidente Alessandro aqui, o Bairral já fez pergunta, agora aparece outra presidenta aqui, a Nilza Bertoni. É muito presidente das bens, é uma maravilha. Tá? 
É com você, Marcos. Outra, é com o Alessandro, desculpa, desculpa. Isso, Alessandro, quer complementar a fala? Do... É com o Alessandro, eu queria, desculpa. É, eu queria complementar muito rapidamente, e no sentido de que, além do pensamento matemático dos estudantes, o vídeo também contribui significativamente para reformulação e ressignificação do pensamento matemático do próprio professor. E nós temos vários exemplos na, no, nosso, no nosso grupo, em especial com álgebra, que a gente trabalha mais com pesquisas no ensino e aprendizagem de álgebra, com professores que é, acabam é, preparando uma aula sobre o conceito de função, por exemplo, ou sobre padrões e regularidades, e quando eles observam os seus estudantes tendo a ideia de que, por exemplo, uma sequência pode ser formada é, por recorrência ou pode ser formada por uma relação funcional, o próprio professor acaba percebendo que aquela forma que ele tinha de pensar matematicamente, que muitas vezes ela é decorrente da sua própria formação, ou seja, o uso de fórmula no ensino de álgebra é muito presente, a partir do momento que ele olha para aquele vídeo, que ele discute com os colegas, ele muitas vezes reconstrói o seu próprio pensamento matemático também. E, é, Marcos, como é que nós fazemos? O Alessandro faz mais um comentário e eu termino. Faltam é, quatro minutos. Sim. Quatro minutinhos, né? Daqui a pouquinho as letrinhas vão começar a subir. Eu acho que, que tem, tem muitas questões aqui que podem ser... Podem continuar a discussão depois. WhatsApp, Facebook, ou aqui mesmo no, no vídeo, né, nos comentários. Por exemplo... O Maurício Rosa fez uma, 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 uma pergunta, o Bairral fez outra pergunta aqui, é, perguntando, Alessandro, como você tem analisado o vídeo, algum modelo teórico em especial? Eu acho que são questões que é, elas podem continuar os passos, né? E aí tem o pessoal é, eu... a, a, agradecendo, complementando a, as questões que vocês colocaram. É o pessoal lá Olha, da, da Lagoa, é... pensando... Eu vi aqui vários comentários, e eu acho que uma síntese dele tem sido da importância de vídeos para a formação de professores, e a importância, agora que o Alessio faz ainda, quer dizer, de que o professor é sempre um aprendiz, e isso é muito Paulo Freire, né? Então, ele está sempre tá aprendendo, eu coloquei aluno em geral. A minha, o meu interesse sobre vídeos nasce, uma das vertentes fortes, é a pesquisa na UAB, na formação de professores. Então, essa interação é muito grande. Eu acho que nós estamos num momento de pandemia de avanço dos processos de anti-ciência, que é muito importante que a gente esteja aqui é, fortalecendo a nossa bem. Então, queria é, terminar com essas ideias mais gerais aqui. Queria agradecer muito a mobilização virtual que a gente está fazendo, de fazer a Sociedade Brasileira de Educação Matemática crescer, mudar a imagem pública da matemática e da educação matemática, e eu acho que os vídeos estão ajudando a isso. Semana que vem nós vamos ter uma live que a Petrina vai estar aqui. Vai no site do festival que eu pus aí no site, procura no terceiro festival o site sobre Brumadinho. Foi um site que ela dirigiu. Vocês vão ver alunos de, do sétimo ano fazendo matemática universitária, sem, a, sem a, a terminologia, mas fazendo algo avançado para produzir um vídeo e ligando com uma crítica social à tragédia de Brumadinho e aquele momento que a família deles viveu. Então, isso é muito importante, esse aspecto também da interface com a educação matemática crítica. Você entende? Então, isso seria muito importante. Já sei que vai ter uma outra live aí sobre isso. Queria agradecer muito o Marcos pelo trabalho, as nossas intérpretes, a Adriana, a Jaqueline, o nosso super coordenador de GT Wagner e os colegas todos, e principalmente o Alessandro, a quem eu dou a última palavra aí para as letrinhas subirem, nosso convidado aqui do GT7. Foi um prazer, Alessandro, esse bate-bola aqui com você. Bom, eu também tenho que agradecer muito a oportunidade né, de poder falar um pouco aí sobre a pesquisa que, que nós temos feito. A, a nossa especialidade não é, é pode-se dizer especialidade, né, não encontrei uma palavra melhor, mas o nosso foco de pesquisa ele não é as tecnologias digitais, e ele também não é exatamente o uso de vídeo. Mas nós temos percebido o uso de vídeo como um recurso muito poderoso para o desenvolvimento profissional e para a aprendizagem profissional do professor. Né? Então, a partir do momento que você é, quer entender como essa aprendizagem decorre, que simplesmente desenvolver um processo formativo e dizer que o professor aprendeu ou não, 
isso não, não tem muita importância, até porque essa aprendizagem, muitas vezes, ela vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, é, o nosso foco é entender. O uso de vídeo pode aproximar o professor da sala de aula? Sim. O uso de vídeo pode aproximar o formador da sala de aula? Porque como que eu vou dar aula na licenciatura? Né? Não close demais, mas eu preciso ter algum conhecimento da, da escola básica, e esse conhecimento da escola básica ele pode vir por meio do uso do vídeo. E só para finalizar mesmo, eu vi que o Marcelo Bairral perguntou sobre um modelo teórico para analisar os vídeos. Nós temos usado alguns pesquisadores, sim, em especial alguns pesquisadores americanos, e nós temos desenvolvido, eu e o professor João Pedro da Ponte, um modelo teórico para analisar a aprendizagem do professor também por meio do uso de vídeo, não só. Esse artigo está para ser publicado, aí está quase, quase finalizado a sua revisão, e eu espero que tanto esse artigo como outros a gente possa aí compartilhar essas, esses resultados. Agradeço muito a, a possibilidade, o, o convite, o Marcos, o Marcelo, o Wagner, agradeço as intérpretes, e estamos aí à disposição para outras oportunidades conversar um pouco mais. Pena que foi mesmo tão rápido, né? Mas mesmo assim, muito obrigado e boa noite. A ideia do Maurício Rosa é muito boa. Vamos ampliar isso. Já fica aí a ideia para algum evento presencial, se Deus quiser. A gente já tem uma mesa pronta. Aí o Alessandro mostra mais vídeos. Eu ia mostrar vídeo aqui, mas ia tomar mais tempo de atravar tudo, já deu problema. Então, um outro momento a gente faz isso e fala sobre pesquisa. Aliás, eu, eu acho que eu e o Alessandro vamos fazer isso, com os dois grupos, fazer um evento de um dia e meio só de vídeos, ou tal, vídeos na formação de professores, é. de formação de professores no vídeo. Grande é. abraço para todos. É uma pena mesmo não ter podido compartilhar alguns vídeos, porque esse seria um momento muito interessante mesmo de você poder é, apresentar realmente como a pesquisa tem sido feita e como o vídeo tem sido utilizado, e ver os alunos trabalhando com as tarefas e os professores... Então, assim, a gente precisa desse tempo e, e aqui esse início já foi muito, muito produtivo. Eu agradeço muito. Ô, Nilce, semana que vem estamos aqui te vendo também. Obrigado também aí por toda a coordenação levar o GT6 à frente. O nosso ex-coordenador virou presidente das BEM, então isso que é importante, entendeu? Nós estamos aí com o Bairral aí e tal. E viva nosso bem, viva a educação matemática. Exatamente. Boa noite a todos. Gente, esse, esse último comentário do, do Maurício representa bem esse sentimento, essa vontade de continuar as reflexões, né? excelente. Então, eu quero aqui, para finalizar, deixar alguns agradecimentos. É, agradecemos a todos vocês pela companhia, aos professores Marcelo e Alessandro pelas reflexões, as intérpretes Adriana e Jaqueline, ao Wagner, coordenador do GT, o Alexandre, integrante também, membro do GT, que tem ajudado também a, a trabalhar para a realização desse projeto, e é isso bem pelo apoio. Então, um abraço, fiquem bem, se cuidem. Tchau, tchau. Tchau.